హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టీల్ బై బిసిమర్ ప్రాసెస్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్టీల్ ఎలా తయారు చేస్తాము అండ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఎలా తయారు చేస్తాము ఏ ప్రాసెస్లో తయారు చేస్తాము అనేది మనం బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నాం ఈరోజు స్టీల్ ఏ ప్రాసెస్లో తయారు చేస్తాము అనేది ఈరోజు చూద్దాం ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టీల్ బై బిసిమర్ ప్రాసెస్ సో స్టీల్ని మనం ఏ ప్రాసెస్లో తయారు చేస్తామో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే బిసిమర్ కన్వర్టర్ అంటారు సో ఈ బిసిమర్ కన్వర్టర్లో మనం స్టీల్ని ఈ వచ్చిన ఐరన్ని మనం స్టీల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాము సో ఇందులో మనం ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీని యొక్క హిస్టరీ గురించి చూద్దాం దిస్ ఈజ్ ప్రాసెస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ హెన్రీ బిసిమర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ హూ డిస్కవర్డ్ ఇట్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో హెన్రీ బిసిమర్ అనేది అతను ఈ ప్రాసెస్ని కనుక్కున్నాడు సో అందుకోసమే దీనికి బిసిమర్ ప్రాసెస్ అని పేరు పెట్టారు ఇన్ దీస్ ప్రాసెస్ మోల్టన్ మెక్ మోల్టన్ పిగ్ ఐరన్ సో మనకి ఒక ఐరన్ కావాలి కదా స్టీల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఆ మోల్టెన్ పిగ్ ఐరన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టీల్ ఏమవుతుంది మోల్టెన్ పిగ్ ఐరన్ ఉంది కదా సో ఈ మోల్టెన్ పిగ్ ఐరన్ను మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది స్టీల్ కింద ఎలా అనేది మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ సో ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే టోటల్గా పార్ట్స్ గురించి చూద్దాం ఫర్నెస్ ఏ బిసిమర్ కన్వర్టర్ ఈజ్ ఏ బిసిమర్ కన్వర్టర్ అనేది ఏ ఏమేమి అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ది పియర్ షేప్డ్ ఫర్నెస్ సో ఇది పియర్ షేప్డ్ ఫర్నెస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ మీటర్ హైట్ దీని యొక్క హైట్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్ మీటర్ అండ్ త్రీ మీటర్ డయమీటర్ త్రీ మీటర్ డయమీటర్ అండ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అట్ ఏ టైమ్ సో ఇందులో మనకి ఈ కన్వర్టర్లో మనం టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టన్ను ఒకేసారి ఛార్జ్ చేసుకోగల కెపాసిటీ ఉంటుంది ఈ బిసిమర్ కన్వర్టర్లో ఫర్నెస్ మొత్తానికి ఓకే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది బిసిమర్ కన్వర్టర్ సో కాంపోనెంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్టీల్ షెల్ పియర్ షేప్డ్ అన్నాం కదా సో ఇదంతా కూడా మనకి స్టీల్ షెల్ వస్తుంది పియర్ షేప్డ్ నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టరీ లైనింగ్ సో దాని యొక్క టెంపరేచర్ కోల్పోకుండా ఇక్కడ ఇదంతా కూడా రిఫ్రాక్టరీ లైనింగ్ నెక్స్ట్ ట్రునియన్ సో ఇవి ఉన్నాయి కదా సో వీటిని మనం ట్రునియన్స్ అంటారు సో ట్రునియన్స్ ఎందుకు అంటే ఈ కన్వర్టర్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి రోటరీ ఈ పొజిషన్లో వస్తుంది ఛార్జ్ అయినప్పుడు మనకి మెటీరియల్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఇలా ఉన్న కన్వర్టర్ ఇలా వెళ్తుంది అండ్ నార్మల్ పొజిషన్లో ఇలా వెర్టికల్గా పెట్టి సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఏదైతే మోల్టన్ మే పిగ్ ఐరన్ స్టీల్ కింద కన్వర్ట్ అయిందో దాన్ని మళ్ళీ మనం వేరే దానికి పోర్ చేయడానికి మళ్ళీ దాన్ని టిల్ చేస్తారు సో ఈ మోషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ట్రూనియన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ట్రూనియన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ కన్వర్టర్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్లో అవుతుంది ఈ ఈ పొజిషన్ అండ్ ఈ పొజిషన్కి నెక్స్ట్ ఎయిర్ బ్లో పైప్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఎయిర్ బ్లో ఇవ్వడానికి మనకి ఎయిర్ బ్లో పైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ గ్రేట్ సో ఇదంతా ఉంది కదా సో దీని యొక్క సపోర్ట్ మొత్తం ఇదంతా కూడా గ్రేట్ ఇది మనకి కాంపోనెంట్స్ బిస్మర్ ప్రాసెస్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ నెక్స్ట్ సో బిసిమర్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఈ ఏదైతే కన్వర్టర్ ఉందో దీని లోపలికి ఛార్జ్ తీసుకుంటాము సో మెటల్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఆ పిగ్ ఐరన్ మోల్టన్ మే మెటల్ పిగ్ ఐరన్ని లోపలికి తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ బ్లో ఉంది కదా సో ఈ ఎయిర్ బ్లోతో మనం ఎయిర్ పర్జింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అది మనకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎలా అనేది మనకి చూద్దాము ద బిసిమర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టీల్ మేకింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ది ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ది ఇంప్యూరిటీస్ ఆఫ్ మోల్టన్ పిగ్ ఐరన్ మోల్టన్ పిగ్ ఐరన్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ది ఇంప్యూరిటీస్ ఆ ఇంప్యూరిటీస్ యొక్క మోల్టన్ మెటల్ యొక్క ఇంప్యూరిటీస్ ఆక్సిడేషన్ని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాము ద బిసిమర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టీల్ మేకింగ్ కన్సిస్ట్ ఇన్ ది ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ది ఇంప్యూరిటీస్ ఆఫ్ మోల్టన్ 
పిగ్ ఎయిర్ ఓకే త్రూ ది ఏజెన్సీ ఆఫ్ కోల్డ్ ఎయిర్ బ్లోన్ అండర్ ది హై ప్రెజర్ ఇన్ ది స్మాల్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ త్రూ ఇయర్స్ షాలో బాత్ ఆఫ్ మోల్టెన్ ఐరన్ కంటైన్డ్ ఇన్ ది పియర్ షేప్డ్ వెజల్ విత్ ఏ పెర్ఫోరేటెడ్ బాటమ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ టైర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా ఈ ఆక్సిడేషన్ ఎలా చేస్తారు అంటే ఈ పిగ్గేర్ అని ఉంది కదా మోల్టెన్ పిగ్గేర్ అని ఉంది కదా ఈ మోల్టెన్ పిగ్గేర్ అనికి మనం ఈ ఎయిర్ అనేది బ్లో చేస్తే కింద నుంచి బ్లో చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూ చెప్పుకున్నాం కదా ఛార్జింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో చార్జింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఏమేమి ఛార్జ్ చేస్తారు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది పొజిషన్లో సో మనం ఇక్కడ అనుకున్నాం కదా ట్రూనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రూనియన్స్కి జస్ట్ ఇలాగా బెండ్ చేస్తారు ఎందుకోసం ఛార్జ్ చేయడం కోసం సో ఇక్కడ మనకి ఛార్జింగ్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఈ ఛార్జింగ్లో ఏమేమి చేస్తారు మోల్టెన్ పిగ్ ఐరన్ ఫస్ట్ది రా మెటీరియల్ రెండోది కోల్డ్ స్టీల్ సో కోల్డ్ స్టీల్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్న స్టీల్ ము స్టీల్ స్క్రాప్ సో చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా ఆ స్క్రాప్ ప్లస్ స్లాగ్ సో ఈ మూడింటిని కూడా ఇనిషియల్గా దానిలోకి ఛార్జ్ చేస్తారు కన్వర్టర్లోకి నెక్స్ట్ మోల్టెన్ పిగ్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ది బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ఫ్రమ్ ది ఛార్జ్ టు ది కన్వేయర్ అంటే ఈ మోల్టెన్ పిగ్ ఐరన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకి బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో తయారైన ఈ మోల్టెన్ పిగ్ ఐరన్ని మనం ఈ కన్వర్టర్లోకి యాడ్ చేస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి కోల్డ్ స్టీల్ స్క్రాప్ మే బీ యాడెడ్ టు కంట్రోల్ ది టెంపరేచర్ ఈ కోల్డ్ స్టీల్ స్క్రాప్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే దీని యొక్క టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం అక్కడ కోల్డ్ స్టీల్ స్క్రాప్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ మరి స్లాగ్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే స్లాగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ది మెట్ మెటలాయిడ్స్ ఇన్ ది పిగ్ ఐరన్ సో ఈ స్లాగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ కదా మనకి జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం ఈ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఈ స్లాగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎలాగా స్లాగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ది మెటలాయిడ్స్ ఇన్ ది పిగ్ ఐరన్ నెక్స్ట్ నో ఫ్లక్స్ ఈస్ యాడెడ్ ఇందులో ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఏమీ యాడ్ చేయము ఓన్లీ ఈ త్రీ మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం వెర్టికల్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత బ్లోయింగ్ చేస్తాము సో ఎప్పుడైతే బ్లోయింగ్ చేసామో మనకి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ అనేది జరిగిన తర్వాత దాన్ని టిల్డ్ చేసి ఆ పోరింగ్ ఆ వచ్చిన స్టీల్ని మనం వేరే దాంట్లోకి పోర్ చేసుకొని తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ సో వర్కింగ్ అనేది ఇది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లే ద మోల్టన్ మెటల్ ఈజ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ది మిక్సర్ ఇన్ ది క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ టన్స్ అట్ ఏ టైమ్ బిస్మెర్ కన్వర్టర్ ద లెటర్ బీయింగ్ రొటేటెడ్ ఇన్ టు ది హార్జెంటల్ పొజిషన్ జ్యూరింగ్ ఛార్జింగ్ టు ది ప్రివెంట్ ది మోల్టన్ మెటల్ ఫ్రమ్ ది రన్నింగ్ ఇన్ టు ది టైర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా పెట్టి ఛార్జ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వెర్టికల్గా పెడతాం కదా సో ఎప్పుడైతే మనం వెర్టికల్గా పెట్టామో ఈ మోల్టెన్ మెటల్ అంతా కూడా ఈ టైర్స్లోకి ఈ ఎయిర్ పాసెస్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసం ఏంటంటే మనం ఛార్జ్ చేసే టైంలోని ఈ టైర్స్ అనేవి ఈ ఎయిర్ అనేది మనం పంపిస్తూ ఉంటే ఇందులోకి ఆ ప్రెజర్కి ఈ మోల్టెన్ మెటల్ ఇందులోకి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ The blast of the cold air is under pressure of about 2 point kg per centimeter square. And we have to use this air pressure to use 2.1 kg per centimeter square. It is turned on and vessel is bought into the vertical position. We have to use 2.1 kg per centimeter. Fine stream of the blast air blown through the molten metal for about 10 minutes. So initially, we have to use the air pressure to use the cold air position. దాని తర్వాత ఏం పంపిస్తాము అంటే బ్లాస్ట్ ఎయిర్ సో ఫర్నెస్లో తయారైన ఆ బ్లాస్ట్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బ్లాస్ట్ ఎయిర్ని మనం బ్లో చేస్తాము దేని గుండా దీని ద్వారా పైకి వెళ్ళడానికి అది ఎప్పుడు టెన్ మినిట్స్ మనం బ్లాస్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ద కన్వర్టర్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇన్ టు ది హార్జెంటల్ పొజిషన్ అండ్ ద బ్లాస్ట్ ఈ స్టాప్డ్ ఎప్పుడైతే ఉందో దాన్ని ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత హార్జెంటల్ పొజిషన్కి తీసుకొచ్చి మెటల్ని పోర్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తారు నెక్స్ట్ సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రియల్ పిక్చర్స్ సో ఇది మనకి ఆ పీరియడ్ షేపు 
सैल मन की इकडेमेंटे इक चूसर कदा ट्रूनियन सो ट्रूनियन तो जस्ट ई मूमेंट मन को चारजिंग तरह वर्टिकल पोजिशन कईर पास उ टैर्स द्वारा इला पंपस्टा इधी मन की और डग्रम चूसक इध टयर्स अंड स्ला अंड मोलट ड्रे एयर मन इला पंपस्ता सो इधा पैके इक आक्सीडेशन अन की आ फिगर का मन की स्टील कनवर्टी नैक्स्ट सो इधी बेसिक बिशिमर प्रासेस मन स्टील ने एला प्रोड्यूसमने सो मेके डे अड़कें मैं चानल सब्सक्रैब् चुस्को शेर चीजें थ्री फिफ्टी वीडियो वरक उ सो अभी चूँ लाइक् एवरकते यूज वाली की षेर चीजें सेफ्टी वीडियो मे कामेंट्स फीडबैक् रूप में मैं इंका एवं इंप्रूव चुस्काले मैं इंप्रूव चुस्कूं मे कामें फीडबैक् थैंक यू थैंक यू वेरी मच